pessoal! E aí, como é que estão? Estamos <risos> começando o vlog aqui, já fizemos várias coisas. Acabei de dar uma passadinha de paninho aqui. E olha que visão linda! Além desse filhote aqui linda, essa visão desse filhote! <risos> oh, outra visão linda, outro filhote! E outro lindezo Mas a visão Robert, linda que eu queria mostrar é... O Kenzo Ele é muito bom no trimmer Ficou natural o dele Nossa, eu quero lá Porque ver Eu passei, deixei quadrado <risos> Mas olha aqui Era essa a visão que eu queria mostrar Eles lavaram Toda a garagem Olha isso, que delícia Dá pra dançar aqui Descalça Aqui, gente, onde o Fábio tava falando É aqui Sabe, eu não gosto quadradinho Eu gosto orgânico Mas Tá lindo, olha Olha que dia lindo, gente E tá um ventinho Tá quente, mas tá um ventinho E aqui Vou começar um esquenta Porque tem jantinho de ontem Então vou esquentar tudo Pra gente almoçar e acabar com isso e fazer uma jantinha nova. Eu ia fazer um pouquinho mais de arroz, mas eu vou aproveitar e fazer esse aqui, que os meninos adoram. Chama mac and cheese, é macarrão com queijo. É muito usado consumir aqui. Eu não gosto dos de caixinha, eu gosto de fazer, fazer feito mesmo, mas não vamos negar que o de caixinha é super prático, né? E o Fábio pegou esse ontem no supermercado. Quem tava no Instagram foi lá com a gente e viu. Então, eu vou fazer esse aqui para complementar. E muito fácil, vou colocar água, tudo que tá aqui dentro e tá pronto. Maravilha. Antigamente, eu comia muito com pão. Nossa, e hoje me deu uma vontade. Adoro comida com pão. Quem mais aí? O pessoal pergunta, né, gente, sobre o micro-ondas em cima do fogão nos Estados Unidos, que a maioria das casas é assim. Aqui... Usa muito por conta do exaustor, né? Na verdade, olha, agora ele tá fazendo o papel de exaustor. E, e já ocupa o espaço sendo micro-ondas. Tem gente que tem o exaustor e o micro-ondas, mas na maioria dos casos é assim, porque aí facilita bem, né? Diminui o, o espaço, dá uma função aí a mais pro micro-ondas, tá? Então é por isso que sempre fica em cima do fogão. Comidinha simples. Mas deliciosa. Bom apetite. Oi, pessoal. Dá um sorriso pro pessoal, dá? Vem cá, vem falar oi pro pessoal, vem. Fala oi pro pessoal, fala. Fala oi, pessoal. Deixa eu falar com a Gabi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai, que cotujula louca. Isso é uma cotujula louca. Ui. Olha como tá linda essas florzinhas daqui, gente. Lembra que a gente transferiu essa flor de lá da frente pra cá? A gente pôs aqui e pôs aqui. Essa tava esses dias com florzinha, agora tá sem. Essa tá cheia. A gente achou que elas não iam aguentar, porque elas estavam tão fraquinhas, pareciam que ia morrer. E aqui tá firme e forte, mas olha a perfeição dos risquinhos delas. Tá muito linda, né? Muito linda todas, né? Cada flor com a sua com a sua beleza. Essa planta aqui também. Era bem pequenininha e olha que lindona que ela tá. No vídeo eu não mostrei, olha o tamanho que tá o alecrim. Vai ficar igual da outra casa. Tem na outra casa, se vocês quiserem ver o tour, vou ver se eu acho, eu deixo aqui embaixo para vocês. Tinha na frente da outra casa, ele tá enorme, era uma mudinha pequenininha. Agora, olha o que eu tô olhando aqui. Fábio, olha isso! Gente, olha o tamanho disso aqui. 
Deixa eu tentar aproximar. Deixa eu focar aqui. Olha! Quer ver? Olha ali. É mato, entre aspas, né, gente? Entre aspas. Okay. Vem ver, Fábio. Aqui okay. tem ali pro lado de fora. Ah, florzinha? Olha isso! Ah, é muito lindo! Mais uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês. A fuchila desse coelho. Olha aqui, lembra que eu mostrei que o Fábio pôs para secar? A perfeição da rosa seca, olha, é só virar ela de ponta cabeça e amarrar, que ela seca perfeito, ela não cai a pétala, olha que linda. Eu tô bem de sabadou, né? Sabadou mesmo. Depois que a gente almoçou, a gente foi buscar sorvete. E aí a gente ficou assistindo um filme bem legal. Quer dizer, eu fiquei assistindo, porque o Fábio dormiu e tá lá até agora. Aí eu vim pra cá e peguei, ó, no meu tapete agora. Eu tô fazendo o fundo dele. Deixa eu te mostrar. Tô fazendo o fundo. Esses verdes aqui, eu tô com a lã ali pra e fazendo também, porque chegou faz pouco tempo essa lã que tava faltando, mas o lado de lá tá completo. Só desse lado que tem, tá vendo? Alguns pedacinhos do verde pra terminar. Mas olha que lindo, gente, esse tapete. Eu sei que tem gente que tá fazendo igual o meu e até me ultrapassou já, porque eu fiquei bastante tempo parada com ele. E se a gente para, não anda, né, gente? Mas olha que lindo! Eu me apaixonei por esse tapete. Quando a gente pega só a tela, você fica meio na dúvida, como será que vai ficar? Mas quando você põe as lãs, né, a cor, nossa, faz toda a diferença, olha como tá lindo. Mas o fundo até que não é tanto, porque ele é tão desenho grandão, né, que olha... Não, tem bastante mesmo. <risos> Quem quer café, dá um grito! Tô louca por um café, louca. O Fábio foi buscar é, arroz japonês, que acabou. E eu falei, ah, Fábio, não vou. Porque toda hora que eu pego pra bordar, alguma coisa acontece. Nossa, até voou aqui. Toda hora que eu pego pra bordar o tapete, alguma coisa acontece que eu tenho que parar. E assim o tapete vai ficando. Fora as outras coisas mesmo de casa, normal. Então eu falei, ah, vou ficar bordando um pouquinho. Bordei bem pouquinho. Já tô louca pelo café. Vou fazer um café. A gente comprou um café gostoso hoje. Em grãos. Às vezes a gente reveza, assim. E compra em grãos. E então eu vou preparar. O cheiro. Uma delícia. O cheiro desse café. Esses dias até que acabou um café que a gente tinha, que eu ganhei brasileiro, que a gente tinha em grãos. Aí acabou, fiquei usando em pó, sabe aquela coisa? Nossa, tá muito cheiroso. E aí hoje eu falei, ah, vou levar em grão. Minha maquininha fica ali direto mesmo, porque vocês sabem que café americano, mesmo em pó, eu dou mais uma moidinha, porque ele é meio grosso, né? Eu vou fazer isso agora. Vai subir o cheiro. Hum... Hoje o café vai ser com essa coisa mais linda que eu ganhei da Silvia. A Silvia me mandou lá de Portugal. Ela sempre borda coisas maravilhosas pra mim. Eu sempre mostro aqui pra vocês. Eu vou deixar o Instagram dela aqui porque ela faz... Para qualquer pessoa, para qualquer lugar do mundo, ela envia os bordados dela, que são lindos. E eu amei esse, porque ela pôs a inicial de cada um aqui de casa, olha, o F, pôs o K e pôs o I. Nossa, é muito lindo, eu amei as cores e amei esse capricho. Obrigada mais uma vez, viu, Silvia? E ó, cafezinho, pãozinho na chapa, bem gostoso, tá? Delicioso esse café, divino. A fumacinha, vocês estão vendo? Olha que delícia. Olha as coisas que tem aqui no terreno. Pedaço de, cro... de concreto. <risos> Pedaço de concreto. Eles estão tirando. Deixa eu mostrar para vocês o que tinha aqui. Olha ali o céu. Do pôr do sol, olha que por in... assim já jogamos várias coisas, né? Isso é o que tirou esses dias. Olha, uma máquina de cortar grama, um capô de carro. Esse estava aqui faz um tempinho já. Esse ferro, baldes, todos esses baldes e o que vai ser os futuros banquinhos. Esse aqui que eles já trouxeram para cá, agora eles estão trazendo aqui. Ele é muito pesado, que é um concreto cheio de ferro, super pesado. 
me perguntaram sobre a retirada, né, da, da, da aroeira. É uma árvore, né, que deu problema pro Fábio, ele ficou, teve uma alergia bem grave. Ele teve que tomar remédio, foi pro médico e tudo mais, então é uma alergia bem severa. Tem gente que não tem, tem gente que tem e bem forte, tem gente que não pode passar nem perto que pega. Então a gente tirou, que é aquela que eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Né? E vocês e uma de vocês me perguntou, né, como que é a fiscalização. Toda árvore aqui é, é a gente tem que sim, né, se for tirar, tem que avisar, tem que ter autorização, porque me falaram que aí no Brasil tá bem rigoroso, né? Eu fiquei super contente com isso, né? Porque isso é muito bom. Mas esse terreno, gente, é a mesma coisa que esse terreno. Só que nesse caso não vai ser construído uma casa, mas se fosse construído uma casa, não ia tirar só aquela aroeira, ia tirar todas essas outras árvores que estão aqui. E permitido, porque é uma área residencial, então se você vai construir uma casa, você tem que retirar essas árvores. Nesse caso aqui, é permitido limpar totalmente esse terreno por causa de construção. Então, por isso que a gente está fazendo desse jeito. E olha o pôr do sol, ficando mais linda ainda. Gabriela! Fábio, ela tá lá na frente. Ela não me obedece, só o Fábio, olha lá. <risos> olha lá, tá laranja. Que lindo. Chorrada, já tá tarde. Olha lá, o Warren obedece. Vamos, Gabi. Vem. A mangueira aqui, gente, cadê? A mangueira aqui crescendo. Não sei se tá dando pra ver, né? No celular tá dando, mas aqui acho que tá escuro. E você, Gabi? Ela não vai. Ela quer ser a última. <risos> Ai, gente. Deito. Vamos que o Ori já entrou. <risos> o jeito que eu tô gostando.